Hey yo, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez de Tribes of Midgard, y es que han actualizado el juego, y bueno, sinceramente, viendo cómo actualizan el Valheim, no esperaba mucho de este juego tampoco, porque bueno, no sabemos el número de integrantes que tiene el estudio, por lo menos no me he puesto a investigarlo como tal, pero tampoco es un estudio grande. Y nos han sacado un parche que se llama Lobo 1.03, si son del Lobo, eh, parche 1.03, tampoco es mucha más historia. Este parche salió ayer. Y la verdad es que incluso dentro del parche han corregido algunas cosas porque juraría que no era exactamente como lo vi ayer. Así que vamos a ver todos juntos este parche punto por punto a ver en qué nos mejora exactamente. Pero ya adelanto que no tiene mala pinta para lo que han hecho. Pues empezamos con el primer punto, ¿vale? Como dice al principio, os lo traduzco, hacen un mantenimiento pues de unas dos horas cuando meten un parche, ¿vale? Es decir, como hay servidores centralizados, dedicados, que se suelen llamar, pues tenemos mantenimientos, ¿vale? Eso es lo malo que tiene tener servidores dedicados. La parte buena, que debería funcionar funcionar bastante bien sin tener en cuenta que amigo sea el host, es decir, la conexión de los demás jugadores no te afecta a ti, solo pues afecta su comunicación directamente con el servidor. Empezamos este parche con cambios en el gameplay. Bueno, yo diría más que en el gameplay, en el balanceo, ¿vale? Porque hay muchos cambios de balanceo, principalmente la dificultad. Es más, el primer punto dice en el modo saga, estando solos, es decir, un jugador, porque eh, la dificultad va escalando, ¿vale? Todo escala en función del número de jugadores. Ayer ponía que la vida y la armadura de los Hellthings, ¿vale? Que para el que no sepa lo que son los Hellthings, son las criaturas que salen por la noche a atacar la base. Pues ayer yo leí que aumentaba la vida y la armadura un poquito de estos bichos. Y ahora dice que decrece, ¿vale? O sea, la han bajado un poco. Tiene más sentido, ¿vale? Porque solo subían la de solo y el resto la bajaban. Y queda un poquito raro. Y como acabo de comentar, también han tocado esta dificultad para el resto de grupos, ¿vale? Para cualquier número de jugadores. Concretamente para el caso de los grupos pequeños, que es entre dos a tres jugadores, por lo que nos dicen aquí. Nos bajarían tanto la vida, la armadura y la defensa de las criaturas. Es decir, cualquier bicho minion, vamos a decir. También serían los grandes, los gigantes estos que nos podemos encontrar, las serpientes. Entiendo que menos Jotun y Fenrir, ¿vale? Que ahora hablaremos de eso. Van a bajar todos estos valores de todos, un poquito, ¿vale? Es decir, lo van a hacer un poco más fácil. Para rematar el cambio de dificultad, por así decirlo, en modo multijugador para todos los grupos, ¿vale? Da igual el número de jugadores. Van a bajar la vida y la armadura de los Hellthings, de los bichos que nos vienen por la noche, también bajan la vida, la armadura y el daño de los Jotun, que por lo que he visto, esto no afecta a Fenrir, ¿vale? Porque para cinco personas me parece que era, sí, unas cinco personas, el lobo juraría que antes tenía 420.000 de vida. Hicimos un par de partidas y seguía teniendo lo mismo. Eh, que alguien me ponga en los comentarios si ha notado alguna diferencia en Fenrir, sobre todo en la parte de si realmente le ha bajado la vida, ya que es lo que más podemos notar porque es un número directo en pantalla y se supone que la han bajado. Yo no he detectado tal cosa, por lo menos con Fenrir, ¿vale? Con los Jotun yo diría que sí, aunque no es muy notable el cambio. Y además han bajado la frecuencia de spawn de los bichos que nos asaltan por la noche. Esto sí que lo he notado bastante, ¿vale? Baja bastante el número de bichos, sobre todo en la luna de sangre, que prácticamente, vamos, el número de jefes es el mismo, o mini jefes estos rechonchitos que nos salen, pero el número de bichos sí que baja, o sea, no se acumulan tan rápido las puertas. Lo cual, esto es un problema quizás para conseguir el logro que nos desbloquea el Berserker, que se supone que la manera buena o más fácil para conseguirlo es acumular bichos en las puertas en una luna de sangre o en una noche, llevarlos al árbol y ahí matarlos todos juntos. Como me lo tengo que sacar, lo voy a probar y ya veré veremos qué tal tira. Pero vamos, que en principio tiene que ser posible el logro, ¿vale? Ojo que esto también es bastante interesante para nuevos jugadores y es que el modo supervivencia ahora se desbloquea en nivel 2, no en nivel 3 de cuenta. No es mucho el cambio, pero está bien, ya que, bueno, no tiene mucho sentido que tengas que hacer el modo saga tres o cuatro veces para desbloquear lo que viene siendo el modo supervivencia, que esto es lo que te da un poquito más de margen. El modo saga, digamos que es un modo speedrun. Luego, esto también, que la verdad es que ya estaban tardando en parchearlo, es que no podremos conseguir la experiencia de mundos de supervivencia a los que nos unamos. O sea, a ver, me explico. ¿Vale? Esto no es tal cual lo he dicho. Si os unís a un mundo, por ejemplo, que va por el día 60, antes del parche, si salíais, es decir, si abandonabais el mundo o os jodían el árbol, te llevabas la experiencia desde el día 1 hasta el 60. En este caso, eh, solo te va a tener en cuenta los días que tú has estado. Es decir, te vas a llevar experiencia en valor de los días que has estado. No todos los anteriores. Lo cual, vamos, es que estaba rotísimo. Eh, es normal, ¿no? No te vas a aprovechar el trabajo de los demás para conseguir experiencia gratis. Que me parece un poquito rata, ¿eh? Un poquito. Luego, otro tema, uff, que la verdad es que me encanta que lo hayan tocado, porque me molesta bastante. Y es que han subido la durabilidad de las armas en general, ¿vale? Aunque aquí nos lo separan en dos. Es espadas, hachas y martillos. Y por otro lado, los arcos. No sé si es porque los puntos no cuadran al 100% o porque se ha cambiado en diferente valor, ¿vale? Porque no sé si lo sabéis los arcos se gastan cagando leches o sea, tú pegas un tiro y no das a nadie gastas, ¿vale? 
cosa que un hacha, por ejemplo, no. Tú tienes que golpear a algo para que ese hacha baje de durabilidad. No sé, era bastante injusto, se gastaban muy rápido los arcos. Si vamos a los puntos en detalle, nos comentan que se ha incrementado moderadamente la durabilidad pues, de comunes, poco comunes y raros, ¿vale? De las épicas, por ejemplo, es, se ha aumentado un poquito, pero es que las bajas sí que es verdad que duraban muy poco. Y nos añade Northfell, la desarrolladora, una nota. Esta nota nos dice que, debido a este cambio, muchos que no tengamos una partida a medias y nos metamos en esa partida, si el arma la teníamos a tope de durabilidad, ahora veremos como que le falta un cachito, ¿vale? Ese cachito es lo que ha aumentado de durabilidad. Es decir, vais a tener que entrar y repararla. Que, ojito, nos enlaza con el siguiente punto, y es que es mucho más barato, bueno, mucho más no, es un poco más barato reparar las armas. Que esto ya se nota. Que además, esto también nos enlaza, ¿vale? Todo esto se interconecta con el loot que nos dan los bichos de la noche, que han aumentado el número de almas que dan, ¿vale? Ahora sí que te da para reparar las armas si los combates en la aldea. Con lo cual, bueno, a la noche interminable está bastante bien. También añadiendo a este cúmulo de cosas que teníamos básicamente como problema en el modo saga, porque la verdad es que se nos hacía más complicado llegar al modo saga sin estresarnos mucho, era el tema de las pociones, que a ver, conseguir materiales para pociones no era barato y chuparte las pociones pasaba muy rápido, la verdad. Pues han aumentado el tropeo de las plantas, por lo menos relativas al crafteo de pociones. No dice todo Todas. Dice como el extracto de, de setas, ¿vale? Que lo usamos para las pociones medias y altas. En este caso, pues bueno, como no dice todos, yo entiendo que es solo para las relativas a las pociones, que por mí genial, yo contentísimo. Luego han aumentado la curación de las estatuas de curación. Estas estatuas que vemos que tienen un cuenco que curan, o algunas tienen velocidad y otras tienen maná, pues en el caso de las que curan, curan un poquito más por tic. También han cambiado un ataque de Angerboda o Angroboda, o como se llame, ¿vale? La, la bruja esta que es un Yotun. Ahora, cuando hace las piscinas, vamos a decir, lo llaman piscinas de oscuridad, estos círculos de oscuridad que hace tres alrededor suya, pues en vez de atacarte una vez por segundo, te atacan una vez por cada 1,25 segundos también han hecho unos pequeños ajustes en un par de clases, en el caso del ranger es decir, el explorador, han aumentado el daño de una de las habilidades que se llama o de Uller de 200 a 300. Me pondréis en los comentarios qué os parece este cambio y si lo habéis notado, porque tampoco parece que sea muy alto, es un 50% más de daño, pero no creo que signifique demasiado. Luego también para el guardián tenemos que han aumentado el daño base de leyes de la atracción, es decir, es una habilidad que cuando defendemos, si no recuerdo mal, atraía a los enemigos y también hacía daño, ¿vale? La han subido desde 300 a 400, un 25%, bueno, un 33% de mejora realmente sobre el valor original. Ya me comentaréis qué tal. Luego hay dos apartados más que sería... Quality of Life, calidad de vida Y luego tenemos los arreglos de bugs Los bug fix Notablemente por el apartado de calidad de vida Pues nos han cambiado los ajustes gráficos predeterminados Cuando abrimos el juego por primera vez Para limitarnos los FPS No vaya a ser que nos pase con el New World Y nos, se nos queme alguna gráfica vale. Y han cambiado algunos ajustes Desde épico hasta alto, ¿vale? Que es que es absurdo que por defecto el juego te lo ponga en épico. No lo entiendo, sinceramente. Y esto también es, vamos, no sé si calidad de vida, yo no lo metería aquí, pero han cambiado el tiempo de rotación de la tienda. En vez de rotar cada 48 horas, que sería la parte de abajo, va a rotar cada 24. Luego, en la parte de arreglo de bugs, bueno, pues eh, tampoco creo que haya mucha cosa importante, pero sí que yo destacaría dos puntos. El primer punto sería que para la gente que tenía problemas desbloqueando las recompensas una vez obtenía un logro, pues parece ser que lo han reseteado o algo así y vais a tener que volver a conseguirlo, pero ya debería arreglarse el tema de que no podáis sacar las recompensas. Y finalmente tenemos otro punto, ¿vale? Que han arreglado y es que en el modo saga se nos permitía unirnos a partidas más allá del día 3. Es decir, del día 1 al día 3, que es como funcionan normalmente estos juegos, se te puede unir gente por matchmaking, pero a partir de ahí no porque la partida ya está empezada y les has hecho la mitad de la partida, básicamente. Y finalmente para acabar este post, nos comentan que podéis entrar a su Discord, que os ponen aquí el enlace, para pues, reportarles más bugs, ideas y cosas así, ¿vale? Y si no recuerdo mal, estos sí que tienen un chat en español, ¿vale? Así que, mira, en ese caso, pues incluso podéis juntaros para jugar ahí. Y si no, también os dejo en la descripción el enlace al Discord de la comunidad por si queréis hablar del Trace of Midgard, de otros juegos o quedar para jugar en alguno de ellos. Y sin más, comentadme qué os ha parecido este parche y dadle a like, suscribiros para más y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. A disfrutar.